of Allah, dear students, the topic uh, for today's video is contribution of industry to national economy. That is for India. What is the contribution of industry? What is the contribution of secondary sector? Perhaps I can say. Okay. Here you can see the contribution of industry to national economy like uh, the share of manufacturing sector in the GDP. That is the gross domestic product as we all know has been stagnant and at 17% over the last two decades. Pishle 20 साल से जब हम हम देख रहे हैं तो जीडीपी में जो इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है वो सेम रहा है कॉन्स्टेंट रहा है स्टेगनेंट रहा है 17 परसेंट तक ठीक है द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री तो टू द जीडीपी डी इज ट्वेंटी सेवन परसेंट आउट ऑफ विच तो जो टोटल जीडीपी में काउंट बनता है इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन को का दैट इज ट्वेंटी लेकिन इस ट्वेंटी में भी जो हमारा टेन है ठीक है वो आता है फ्रॉम माइनिंग ओके फ्रॉम क्वायरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस ओके इंडस्ट्री को छोड़ के दीज और ऑल्सो द पार्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री तो जो हमारा टेन परसेंट बनता है फॉर माइनिंग क्वायरिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस ओके द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैड बीन सेवन परसेंट इन द लास्ट डी के तो ग्रोथ इसने दिखाई है सेवन परसेंट की ग्रोथ इसने दिखाई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने तो सिंस टू थाउजेंड थ्री द ग्रोथ रेट हैज़ बीन नाइन टू टेन परसेंट पर एन एम जब हम टू थाउजेंड थ्री की बात करते हैं थ्री टू थाउजेंड थ्री से जब हम बात कर रहे हैं तो ग्रोथ रही है जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ इंडिया में रही है वो नाइन से टेन परसेंट पर सा पर ईयर ठीक है पर एन रहा है एंड द डिज़ायर्ड ग्रोथ जो है द डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज़ ट्वेल्व परसेंट जो हमारी डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट है ये मैन्युफैक्चरिंग की दैट शुड बी ट्वेल्व परसेंट दैट इज़ नीड टू बी ट्वेंटी ट्वेल्व परसेंट ओके द मैन्युफैक्चरिंग इन दिस द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसल दैट इज़ एन एम सी सी दैट इज़ द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसल हैज़ बीन सेट विद ऑब्जेक्टिव ये इसलिए बनाई गई है विद दिस ऑब्जेक्टिव टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी थ्रू प्रॉपर पॉलिसी इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट एंड रनी विद एफर्ट्स बाय द इंडस्ट्री तो यही ट्वेल्व परसेंट लाने के लिए यही ग्रोथ रेट लाने के लिए जो हमारा एन एम सी सी है उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं कि कैसे हम अपनी ग्रोथ रेट को जो मैन्युफैक्चरिंग शेयर आता है वो कितना कैसे इंक्रीज इन्हांस कर सकें ओके ना हेयर यू कैन सी एज वी हैव ऑलरेडी सीन दिस पिक्चर इन वेरियस वीडियो this is a sector wise contribution of gdp of india from 1950 to 2014 here you can see we have the concern is industry that means with the concern is green color here you can see from 1950 to 51 okay uh, as i can show you this this is the growth you can see the gro industrial growth from year to year you can see here this is the industrial sector the contribution of industrial sector to the gdp of india you, you can see it like uh, this agriculture has declined and the service sector has enhanced increased and the uh, same uh, with industry industry has also shown in this um, uh, hike in the uh, in this very sector okay now i can give you the industrial location where to in where to locate an industry here are some of the factors which affect the industrial location these are availability of raw material first thing and the second thing is availability of labor we should have the availability of raw material also we should have the availability of labor labor should be present over there then there is availability of capital for uh, the location of an industry we should have the availability of capital we should have the availability of power we should have the availability of market we should also have the availability of infrastructure these are the basic things to locate an industry um, anywhere okay sometimes industries are located in or near cities cities provide markets and also provide services like banking usually the industries are located in the cities 
uh, because in cities we have different facilities over there like we have banking we have insurance we have transport we have labor we have consultants over there okay that's why the industries are located in the, uh, in the cities or in the markets okay many industrial tend to come together to make use of the advantages of an urban cities some center such center is called as the agglomeration economy okay in the pre independence period most of the manufacturing units were located in places which were near the ports because we know also these ports because there is the there is an easy reach of the raw material uh, easy reach um, reach of the transport etc like we have Mum, this mumbai we have kolkata we have chennai these are all the port uh, cities we, these are uh, located on the ports we, these are located near the sea okay as a result these belts developed as industrial urban centers surrounded by the huge agricultural rural hinterland it, it is because of the this uh, industrial location that these mumbai kolkata and chennai they do have a great um, growth rate they do have a good gr growth rate or, or the uh, we can say there is these uh, cities are very much developed okay here you can and see the raw materials is in the input of the industry that is raw material or and the component parts factory factories of production the uh, factors of production that is land labor capital entrepreneur the uh, infrastructure okay then we need a transport good transport facility we need a factory we need a factory we need an outlet then outlet products then uh, transport then we have to transport it to the market and it gives us money the, the say the goal of the industrial sector that is money okay this is all this is all regarding the uh, video thank you very much